முகை பட ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்
நாங்க பாட்டு கால் கொடுப்போம் நீங்க பாட்டுக்கு முட்டிக்கோங்க மோதிக்கோங்க சொன்னா அது சரியான முறை கிடையாது சினிமா ஷோ எப்படி இதே படங்க சினிமா எடுக்கும்போது சினிமா தேட்டர்ல மொத்தம் சார் வராரு அவர் வராரு ஒரு அரை மணி நேரம் லேட் ஆரம்பிங்கன்னு சத்யேந்திரல சொல்ல முடியுமா இல்ல ஐநாக்ஸ்ல சொல்ல முடியுமா ஏ அப்போ இந்த ஷோ மொத்தம் லேட் ஆகுது நமக்கு அதை பாத்துக்கணும் தயவு செஞ்சு யாராக இருந்தாலும் அடுத்தவர் நேரத்தை திருடுபவர்கள் மிக கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஏன்னா யார வேணா இருக்கலாம் ஒரு வேலை ஒரு மாரம்பத்தில் நான் ஒரு பட்டம் நடிச்சேன் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு போச்சு ஷெட்யூல் முடிஞ்சு போச்சு அவங்க டிக்கெட் போடல இல்லைப்பா நாளைக்கு நான் மெட்ராஸ் போகணும் மெட்ராஸில் என்ன பண்ண போகிறீங்க சார் அப்படின்னா முடி வெட்டிக்க போகிறேன் அப்படின்னேன் என்ன இப்படி பேசுறீங்கண்ணா உன் கால் ஷீட்டு முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அப்புறம் நாளைக்கு நான் என்ன பண்ண உனக்கு என்ன நீ உன் வேலையை சரியாக செய்யாமல் நான் நாளைக்கு பண்ணுற வேலை ரைட்டாக தப்பாக அவசியமாக இல்லையா நீ தீர்மானிக்கக்கூடாது அதனால தான் எனக்கு அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் சினிமா அரசியலில் கெட்ட பேர் வரும் ஆனால் என்னை விட வயதில் பெரியவர்களை என்னை விட அனுபவசாலிகளை நான் மதித்து மதித்து அவர்கள் ஆசீர்வாதம் பெற்றதால் தான் நான் இன்றைக்கும் நல்லா இருக்கேன் நீ பெரிய ஆளா நீ என்ன என்ன உன்னோட பெரிய பரம்பரை பெரிய பரம்பரையா நீ பெரிய பிஸ்தாவா அப்படின்லாம் கேட்டாக்க மலை மாதிரி இருந்தால் கூட மண்ணாக போயிடுவாங்க ஏன்னா அதை ஜாகிரதையாக வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகள் சரியாக இருக்கப்பட வேண்டும் நான் அரசியலாம் பேசலைங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் இப்போ கண்ணுறானீங்க தெரியலையே அதாவது நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் சில விஷயங்கள் சந்தோஷ பேரை கேட்டோன்னே எனக்கு பயமாயிடுச்சு சந்தோஷ் 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 வருது சந்தோஷ் கர்நாடகாலேருந்து வேற வந்திருக்காரு வருது ஸோ அதனால இந்த சந்தோஷ் இந்த படத்தில் ஜெயிக்கணுங்கிறது எனக்கு ஒரு ஆசை எஃபர்ட்ஸ் நெவர் ஃபெயில் இதுதான் ஏவிஎம்முடைய வெற்றி காரணம் என்னன்னா ஏவிஎம்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் முயற்சியை நம்ம உற்றக்கூடாது முயற்சி நூறு சதவீத முயற்சி இருந்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி அந்த தோல்வி கூட எனக்கு ராமநாராயணன் அழைக்கிறார் ராமநாராயணன் அழைக்கிறார் எல்லாரையும் ராமநாராயணன் அழைப்பார் எல்லாரும் ஒரு நாள் ராமநாராயணன் கிட்ட போப்பிடுவோம் ஆனால் ராமநாராயணே வேடிக்கை அழைச்சு நான் இன்னைக்கு தான் பார்த்தேன் அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் ஒரு தந்தையினுடைய பெயர் இன்னைக்கும் அந்த மகனுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாகவும் பின்புலமாகவும் இருக்கிறதுனால அந்த ராமசாமி இன்னைக்கு தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவராக இருப்பதன் காரணம் நாங்களாம் ராமநாராயணன் முரளி ராமநாராயணன் முரளி ராமநாரன் ராமநாராயணன் பையன் முரளி அப்படி ஏன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து ஐயோ நம்ம எங்கள் அப்பா பேரை சொல்லிட்டு அது சார் எனக்கு கெட்ட பேர் வந்துடும்னு நினைக்கிற மாதிரி காலகட்டத்தில் இன்னைக்கும் இவருடைய மகனா அப்பா ரொம்ப ஆனஸ்டாக இருப்பா இருப்பா நியாயமாக இருப்பா இருப்பாங்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் ஒரு தலைவர் கிடைத்திருக்கிறார் அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அதுவும் கடந்த காலகட்டத்தில் கொரோனா காலகட்டத்தில் ஒன்றுமே முடியாதுன்னு சொன்னபோது இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே நலத்திட்ட உதவிகள் செய்து மறுபடியும் ஜெயிச்சு வந்தவர் தான் திரு முரளி ராமசாமி நான் என்ன சொல்கிறேன் வெற்றி தோல்வி வரும் போகும் ஆனால் நல்ல பெயர் போச்சுனா வரவே வராது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் சொல்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க நீங்கள் வந்து வெற்றி படமாக இருக்கலாம் தோல்வி படமாக இருக்கலாம் தோல்வி படமாக இருந்தாலும் அது ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் அப்போ தான் லைஃப்பில் வந்து பெருமையாக இருக்கும் அதுக்காக எல்லாருமே நல்ல படம் மாத்திரம் எடுத்து வெற்றி பெறக்கூடாதுலாம் நான் சொல்லவே இல்லை ஏனென்றால் பத்து ரூபா போட்டால் பத்தே கால் ரூபா வந்தால் கூட அது ஒரு வெற்றி படம் தான் ஆனால் அதை சின்சியராக செய்யணும் பூ புலவர் புஷ்பம் அப்படின்லாம் வாங்கி வாங்கி ஏமாந்துடக்கூடாது நாம் என்ன செலவழிக்கிறோன்னு நமக்கு தெரியணும் ஏனென்றால் பேக்கெட்லேருந்து பணம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஜாதி இந்த தயாரிப்பாளர் என்ற சினிமாவில் இருக்கிற இந்த ஜாதி மட்டும்தான் பாக்கி அத்தனை பேரும் பணம் வாங்கக்கூடிய இடத்துல இருக்காங்க அப்போ பணம் வாங்கக்கூடியவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்பாக வேண்டாம் நமக்கு யார் பணம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க நல்லபடியாக வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் பணம் போடுறவங்க மட்டும் வீட்டை வித்துருவான் பணம் வாங்குறவங்கலாம் வீடு வாங்குவாங்கனாக்க அது என்ன ஒரு இடத்துல வயிற்றரிச்சல் சாபமும் வரும்போது வாங்கின வீடெல்லாம் கை விட்டு போயிடும் நேர்மையாக சம்பாதிச்சா அந்த பணம் நம்ம கிட்ட இருக்கும் நீங்க எந்த தொழில வேணா இருக்கலாம் எங்க வேணா இருக்கலாம் அந்த நேர்மையை மட்டும் கைவிட்டக்கூடாது இன்னைக்கு கூட சொல்றாங்க கல்வியின் தரம் ஒசத்தணும் கல்வியின் தரம் ஒசத்தணுங்கிறாங்க கல்வி அதே முன்ன பின்ன கூட இருக்கலாம் கல்வி ஆனால் கல்வி கற்க அந்த கல்வியை கற்பிக்கும் பொழுது ஒழுக்கத்தையும் சேர்ந்து கற்பித்தால் அந்த மாநிலமே சிறப்பாக இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய சினிமாவில் கூட இப்போ ஒழுக்கத்தை தாண்டி பல விஷயங்களை காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் 
நிறைய படம் பார்க்குறேன் எஸ்தோட ஃபஸ்ட்டு சீன் ஆண்டவா எல்லாரையும் நல்ல விடியவா இப்போ ஒரு டைலாக் வந்துட்டு இருந்தது எயிட்டிஸ் நைன்டீஸில் இப்போ எடுத்தோன்னே சியர்ஸ் என்ன மச்சி உனக்கு லெவல் குறைச்சலாக இருக்குதுன்னு டாஸ்மார்க்கில் ஆரம்பிக்கிறாங்க டாஸ்மார்க்கு ஏன் பப்ளிசிட்டி கொடுக்குறீங்க ஏதோ கோகோகோல க பாட்டில் கையில் வச்சுக்கிட்டா கையில் அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க ஹீரோவுக்கு பெரிய ஹீரோனால் ஐம்பது லட்சம் கொடுக்குறாங்க அஞ்சு கோடி கொடுக்குறாங்க எல்லாம் ஓகே எதுக்காக டாஸ்மார்க் பாட்டில் தலையில் வச்சுட்டு ஆடுறீங்க இது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் சரி நாளைக்கு உங்கள் பையனுக்கும் உங்கள் பொண்ணுக்கும் அது பிடிச்சி போய் குடிக்காரங்களாகிட்டா அப்போ நல்லா இருக்குமா அடுத்தவர்களை வாழ வைக்கக்கூடிய விஷயங்களை சினிமாக்காரர்கள் நினைத்தால் அவர்கள் குடும்பம் நன்றாக இருக்கும் வெறும் பணத்துக்காக நான் என்ன வேணா தரம் தாழ்ந்து நான் சினிமா எடுத்து சமூகத்தை கெடுப்பேன் என்றால் முதல்ல பாதிக்கப்பட்டு மிக மோசமாக அழிவை கொடுக்கக்கூடியது அவங்க குடும்பத்துக்கு தான் இருக்கும் இது ஞாபகம் வச்சுக்காங்க ஆச்சு இன்னைக்கு இந்த டிசம்பர் வந்தால் எனக்கு எழுபத்தி மூணு வயசு நானும் ரஜினிகாந்தும் பதினாலு நாள் தான் வித்தியாசம் என்னோட ஒரு பதினாலு நாள் பெரியவர் ஆனால் நான் இனி வரைக்கும் ஒரு ட்ராப் லிக்கர் சாப்பிட்டது கிடையாது சிகரெட் குடிச்சது கிடையாது சினிமாவில் நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அதே போல சினிமாவில் தயவு செஞ்சு ஜாதி ரீதியான படங்கள் எடுப்பதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க எல்லா ஜாதிக்காரனும் படம் பார்க்கணும்னா எல்லா ஜாதிக்கும் பிடிச்ச படத்தை எடுங்க குறிப்பிட்ட ஜாதிக்கு மட்டும் எடுத்து இந்த குறிப்பிட்ட ஜாதி மட்டும் வந்து பாருங்கன்னு எந்தாவது ஒரு பொறிசு தயாரிப்பாளர் சொல்லியிருக்கீங்களா சொல்லலை இல்லை அப்போது ஜாதியை தூக்கி பிடிங்க தப்பு இல்லை அடுத்த ஜாதியை தவறாக பேசாதீங்க இந்தியா என்பது உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த நாடு ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் அவர் இந்தியா இஸ் பெஸ்ட் இந்தியாவை போன்ற ஒரு சிறந்த நாடு உலகத்தில் கிடையாது இத்தனை ஜாதி இத்தனை மதம் இத்தனை மொழி வேற உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையும் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நாம நூறு வருஷம் முன்னாடி நடந்தது நூத்தி ஒன்பது வருஷம் முன்னாடி ஒரு தாத்தாவுடைய தாத்தா தப்பா பட்டாங்க நீங்க கொள்ளு பேரன் எப்படி ஜெயில வைக்க முடியும் வைக்கவே முடியாது இல்லையா அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நான் சொல்றேன் ஆரம்பத்திலே நான் இது பல இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு படத்துக்கு போயிருந்தேன் நானும் என்னுடைய கதாநாயக நண்பனும் போயிட்டு வெளியில் வரும்போது வாசலில் ஒரு பிச்சைக்காரர் இருந்தார் எனக்கு எதுவும் பார்த்தினா ஒரு பத்து ரூபா போட்டேன் என்னோட கூட வந்த கதாநாயகன் ஐநூறுரூவா கொடுக்குறாரு அவருக்கு நான் கேட்டேன் டெய்னி பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு பிச்சை எடுக்கிறதே தப்பு அதுக்கு ஐநூறுரூவா போடுறீங்கன்னா அப்படிலாம் சொல்லாதம்மா என்னை வச்சு முதல் படத்தை எடுத்த ப்ரொடியூசர் அவர் அப்படியா யோசிச்சு பாருங்க இவனை வச்சு படம் எடுத்துட்டு அந்த ஆள் பிச்சைக்காரனா நின்னா அப்போ தயாரிப்பாளர் எனக்கு மேடையில் தயவு செஞ்சு சீஃப் கெஸ்ட்டை கூப்பிடுறீங்க நீங்கள் என்ன மரியாதையும் செய்ய வேணாம் எங்ககிட்ட வாழ்த்துக்களை பெற தான் நீங்கள் என்ன கூப்பிடுறீங்க எதுக்காக இவ்வளோ செலவழிக்கிறீங்க ரொம்ப கில்ட்டி கான்சியஸாக இருக்கு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் நம்ம ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் போகிற இடத்துல தான் நமக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குன்னு கேட்டால் அதுவும் நம்ம இனத்தை சேர்ந்த நம்ம மக்கள்கிட்டே கேட்கறது எனக்கு என்னமோ சங்கடமாக இருக்கு ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறது நீங்கள் இந்த ஷால் இந்த அடிக்கிற அனல் அக்னி நட்சத்திரம் முடிஞ்சு இவ்வளோ அனல் அடிக்கிறது இப்போ போய் ஷால் போத்துறீங்க இது இன்னும் பனிஷ்மெண்ட் இது ஏதோ காஷ்மீரில் யாரோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறதும் ஆரம்பிச்சுது இது வரைக்கும் வந்து நிற்குது எலெக்ஷன் டயத்தில் தான் அதை மடித்து மடித்து உள்ள ஒரு பேப்பர் வரப்பாங்க பேப்பர் வச்சா தான் அது புதுசுன்னு நமக்கு தெரியுமா அந்த மாதிரியெல்லாம் முருகனுக்கு அடுத்தபடியாக உலகத்தை சுற்றி வர்றது இந்த ஷால் மட்டும்தான் இதை நான் அப்படியே மடித்து யாருக்கு போடுறதுன்னு யோசிச்சுனே இருப்பேன் இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த ஷாலுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு யூஸ் இருக்குன்னு ஒரு கவிஞர் சொன்னார் கவிஞர் பேர் தெரியல அது கடைசியில் தரத தொடைக்கிற துணி வரைக்கும் வருமா அது டேபிள் மேட்டாக இருக்குமா டிவியை போத்துற இதுவாக இருக்குமா இல்லை டக்கனிங்க அது மாதிரி பல விஷயங்கள் சொன்னார் அது மாதிரி எதுக்கு நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை நான் வந்து ஒரு படம் எடுத்த போது அந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் வந்து கேன்சரில் இறந்து போயிட்டார் நான் இன்றைக்கி எல்லா என்னுடைய அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் சொன்னேன் தவறாக எடுத்துக்காதீங்க ரெகுலராக பண்ணக்கூடிய ஃபார்மாலிட்டியை இன்றைக்கி உங்களுக்கு பதிலாக அந்த டய அந்த டைரக்டருடைய ரெண்டு மகள்கள் காலேஜில் படிக்கிறாங்க அவருடைய கல்வி செலவுக்காக ரெண்டு லட்ச ரூபாய் உங்களை சார்பாக கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் ஏனென்றால் நிஜமாகவே கஷ்டப்படுறவங்கலாம் சினிமாவில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்கள மேலே தூக்கி விடுறதுக்கு தான் பார்க்கணுமே தவிர இவ்வளோ மேலே இருக்கான் அவன் எப்படியா கூப்பிட்டு வச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சா அது சரியாக வராது சந்தோஷம் மற்றவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த தயாரிப்பால் அவரும் இந்த படத்து ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு மிக சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன் நிஜமாகவே தமிழ் டைட்டில் வச்சது சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆனால் டிக்ஷனரியை வச்சுக்கிட்டு
இது படமல்ல பாடம் அப்படிம்பாங்க அது யாருக்கு தயாரிப்பாளர் இருக்கா இல்லை பார்க்குறவங்களுக்கான தெரியாது ஆகிடக்கூடாது அந்த ஆல் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாரையுமே நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் தைரியத்தையை மட்டும் கடவுள் கடை கைவிட்டக்கூடாது அது ஒன்று தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸு சினிமா என்பது தான் ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி கிளார்க்கு எக் கிளார்க்கு மேனேஜர் அப்படிலாம் போகிற இடம் கிடையாது ஒன்றே கிளார்க்கு விட்டால் சினிமாவில் அடுத்தது பார்த்தா ஜெனரல் மேனேஜர் ஓனர் அப்படி போகக்கூடிய இடம் சினிமா சில சமயம் கேப்பு வரும் கேப்பு வரும்போது சினிமாவில் தான் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்று சினிமா நடிங்க இல்லை சினிமா பார்த்துக்கிட்டே இருங்க சினிமாவை விட்டு வெளியில் போயிடாதீங்க அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் அதே போல் சினிமா நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கி மற்ற படங்கள் ஒரு 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 புதுகம் நடித்தா ஒரு ஒரு ஓரளவுக்கு தெரியும் நிக்கில் முருகன் என்ற ஒரு புதுமுகம் நடிக்கும் போது மொத்தம் ரொம்ப வழியுது அத்தனை இடமும் ஏன்னா அது அது ஒரு அந்த பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் அது அல்ல அதுக்கு என்ன சொல்கிறேன் இன்றைக்கி தலைவாரிக்க கூட நேரம் இல்லாத அப்படி வராருனாக்கா அது அப்புறம் தான் ஸ்டைலில் அப்படின்லாம் ஏன்னா நிக்கில் முருகனை பற்றி நான் பேசுறதுக்கு காரணம் முதல் முதலாக பொதுஜன தொடர்பு நிக்கில் முருகன் தொலைக்காட்சியில் நான் தான் அவரை அறிமுகப்படுத்தினேன் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அதையும் மீறி நல்லா வந்திருக்காருனா அது அவருடைய உழைப்பு அதனால் ஆக மொத்தம் இங்கே இருக்கு அங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு சரி நல்ல மிகச்சிறு இல்லை எல்லாருக்குமே அது ஜெயிச்சவங்களை பாருங்கள் ஜெயிச்சவங்க யாரும் லாட்ரி டிக்கெட்டில் வந்த மாதிரி தடாரும் மேலே வரலை இன்றைக்கி இந்திய சினிமாலேயே ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணவர் தான் நம்ம முரளி ராமசாமியோட அப்பா ராமநாராயணன் நூற்றி இருபத்தி ஆறு படம் தயாரித்து இயக்கியிருக்கார் இன்னி வரைக்கும் அவருக்கு என்று ஒரு விழா எடுக்கப்படாது எனக்கு ரொம்ப குறையாக இருக்கிறது அது கூடிய விரைவில் முரளி முன்னெடு கேட்டால் கூட அதை நாம் முன்னெடுத்து நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நடத்தி திரு ராமநாராயணன் அவர்களை பெருமைப்படுத்துறாரு இந்திய சினிமாலேயே தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு பெருமை அவரோட ஃபஸ்ட் படமும் நான் தான் நினச்சேன் நூறாவது படம் அந்த மாதிரி எல்லா படமும் நான் நடிச்சிருக்கேன் இதுக்காக தான் இதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா சினிமாங்கிறது அது ஒரு எதிர்நீச்சல் போட்டு முன்னுக்கு வரக்கூடிய இடம் துவண்டு போயிடாதீங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் அது தயவு செஞ்சு அதே போல் எத்தனை எல்லா மேடையில் இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா இத்தனை கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் சினிமாவுக்குள்ளே வந்துட்டால் நாம் சினிமாங்கிற ஒரு கட்சியை மட்டும்தான் யோசித்து பார்க்கணுமே தவிர நீ இந்த கட்சியா அந்த கட்சியா அதுவா யாரும் இங்கே போட்டி போட வரல என் தலைவர் வாழ்க அப்படிலாம் கத்துறதுக்கெல்லாம் வரல என்ன டைலாகோ அந்த டைலாகோ ஒழுங்காக சொல்லிட்டு போக வந்திருக்காங்க இந்த சினிமாவில் வந்து ஜாதி அரசியல் அரசியல்ங்கிறது சினிமா எடுக்கும்போது இவன் இந்த கட்சி கட்சிக்கார அந்த கட்சிக்கார அவனை சேர்க்காத இவனை சேர்க்காத அப்படிலாம் இல்லாமல் அது ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்குது அது அப்புறம் இப்போ பேசக்கூடாது நான் அப்புறம் பேசுகிறேன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது ரவிராஜ் ரவிராஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன படம் எடுத்தால் கூட சின்ன படமாக தெரியாது படம் பார்க்கும்போது என்ன என்ன ஒரு மூணு கோடி ரூபா செலவாச்சா ரவிராஜ் அப்படின்னா வெள்ள சாசி ரிஷிராஜ் சாரி ரவிராஜ் சொல்லிட்டேன் இதை கொஞ்சம் நான் அவங்க தான் தப்பாக சொல்லுமா நான் சொல்லக்கூடாது அப்புறம் என்ன கொடுங்க தடங்களுக்கு வருந்திக்கணும் ரிஷிராஜ் என்னம்மா தப்பிச்சுக்கணும்னா அப்படி தான் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க மாட்டி விடணும் நீங்கள் வாங்க அரசியலுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ இது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு லைஃப்பில் இருக்குது ரிஷிராஜை பொறுத்தவரைக்கும் அந்த படம் பார்த்துட்டு மூணு கோடி ரூபா இருக்குன்னா சொல்லுவார் அண்ணே எண்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா ஆச்சு பாரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போ தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு குரூப் கொண்டு வரப்போகிறாங்க புதுசாக தயாரிக்கப்படக்கூடிய தயாரிப்பாளர்களுக்கு அவர்களுக்கு சிக்கனமாகவும் சிறப்பாகவும் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு பொசிஷனுக்கு உண்டானவர்கள் தயாரிப்பாளர்களை முன்னால் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு தயாரிப்பாளர்களுக்கு கார்டு இஷ்யூ பண்ணி அவர்களை இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எப்படி செலவை குறைச்சி எப்படி கரெக்டாக பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் கைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு மிகப்பெரிய முயற்சி அப்படி பண்ணினாக்க ரெண்டு கோடி ரூபாய் எடுக்கக்கூடிய படம் ஒன்றே கோடி ரூபாய் எடுக்க முடியும் முடியும் ஏனென்றால் செலவை குறைங்க உங்கள் நீங்கள் என்ன செலவு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு ஸ்க்ரீனில் மட்டும்தான் தெரியும் ஷூட்டிங்கில் எல்லாேருக்கும் ஆப்பிள் ஜூஸ் கொடுத்தேன் எல்லாேருக்கும் கேரவன் கொடுத்தேன்னா அது டிக்கெட் வாங்குறவனுக்கு தெரியாது டிக்கெட் வாங்குறவனுக்கு இது பெரிய படம் சிறப்பாக எடுத்திருக்காங்க நல்ல கதை ஏன்னா நமக்கு போட்டி அத்தனையும் டெலிவிஷன் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் அதை தாண்டி சினிமா தேட்டருக்கு நீங்கள் பதினெட்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் தான் வராங்க அவர்களே என்ன எப்படி என்டர்டெயின் பண்ணுறது அதை எப்படி ஆனஸ்ட்டாக என்டர்டெயின் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் திரைப்பட உலகமே மிக பெருமையாக சிறப்பாக வளரும் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் கே ராஜன் அவர்கள் பேசணும் அவர் சீக்கிரம் பசின்
ஒரு கௌரவப்படுத்துவதற்கு எங்கள் அனைவர் சார்பிலும் இந்த இளைஞர்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த் அந்த வரவேற்பு நிறுத்துகிற அந்த சகோதரி சன் டிவி நியூஸ் வாசிக்கிற தாட்சாயணி நன்றிம்மா நீங்க நிறைய நேரம் பேசிட்டீங்க ஆனா வர்றவங்க எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஓரியர் வார்த்தை அப்படின்னு முகை ஒரு அற்புதமான டைட்டில் தமிழ் பெயர் இந்த இயக்குனர் அஜித் குமார் அவர்களை நான் மனம் நிறைந்து வாழ்த்துகிறேன் நீண்ட நெடுங்காலமாக நான் வேண்டி கேட்பதெல்லாம் தமிழ் படம் எடுக்கிற என் அன்பு சகோதரர்களே தமிழ் பெருமக்களே நம்முடைய தமிழ்ல டைட்டில் இல்லைன்னா வேற ஆங்கிலமோ ஏதோ ஒரு டைட்டில் தேடலாம் ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான டைட்டில்கள் தலைப்புகள் தமிழிலே கொட்டி கிடக்கிறது கிராமத்தில் இருக்கிறது நகரத்தில் இருக்கிறது அதை தேடி கண்டுபிடிங்கள் இந்த தம்பி சொன்னார் மொட்டுக்கும் மலருக்கும் இடையில இருப்பது முகை மலர்கள் பூ அதுக்கு முன் பருவம் முகையா எனக்கே தெரியாது ஆனா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப பல பேரை தெரிய வைத்து விட்டார் முன்னால டாக்டர் கலைஞர் முதலமைச்சரா இருந்த போது கூட நிறைய இங்கிலீஷ் டைட்டில் வச்சாங்க அது ஒரு மேனியா மாதிரியே வந்தது ஆங்கில டைட்டில் இருக்கிறதால ஒரு ஐம்பது பேர் கூட உள்ள வரல தேட்டர்ல அந்த காலத்துல கலைஞர் என்ன பண்ணாரு டைட்டில் தமிழ் வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணு யோசித்து சிறு முதலீட்டு படங்களுக்கெல்லாம் மானியம் மூன்று லட்ச ரூபா முதல்ல அறிவிச்சார் அறிவிச்சது சும்மா படம் எடுக்கிறதெல்லாம் கொடுக்கறேன்ல தமிழில் பெயர் வைத்தால் மானியம் தரப்படும் அந்த படத்துல தமிழ் கலாச்சாரம் இருக்க வேண்டும் விரசம் இருக்கிற கூடாது அந்த கற்பழிப்பு அது வெட்டு குத்து ரத்தம் களறி இருக்கக்கூடாது ஒரு விதியை வகுத்து அப்படி ஒரு திட்டத்தை அறிவித்த உடனே அப்படியே தமிழ் டைட்டில் லைனாக வந்தது ஆங்கிலமே இல்லை அதுக்கு பின்னால் இப்போ நிறைய இந்த ரெண்டு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆங்கில டைட்டில் வைக்கிறாங்க நான் அதை குறையா சொல்ல உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் தமிழ் இருக்கும்போது தமிழ் வைங்கள் கிடைக்காத போது இந்த படத்துக்கு இதுதான் சரியா இருக்கும் அந்த டைட்டில் தான் ஆங்கில சரியா இருக்குன்னா வைக்கலாம் ஏதோ ஒன்று ஆகவே இந்த இயக்குனர் தேடி பிடித்த மலரின் முன் பருவத்தை நகைமுகத்தோடு நல்ல மனதோடு முகை என்று வைத்த அந்த தமிழ் திருமகனை வாழ்த்துகிறேன் இந்த படத்தை தயாரித்து அவளை வாழ்த்துகிறேன் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருவர் ஒரு ஆங்கில படத்துக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழ் படமே ஆங்கில படத்தை மிஞ்சிடுச்சு புதுசாக வர்ற டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அற்புதமாக பண்ணுறாங்க ஆனால் செலவு கோடி கோடியாக பண்ணுறாங்க அது வேற ஆனால் படம் நல்லா பண்ணுறாங்க படம் நல்லா இருக்கு சின்ன முதலீட்டில் கூட சிறப்பாக படம் எடுக்கிற டேரக்டர்ஸ் நிறைய இருக்காங்க அப்படி எடுத்து ப்ரொடியூசர் காப்பாற்றுங்க இந்த டேரக்டர் ஸ்ரீ தர்மா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அஜய் குமார் அவர்கள் ஜே வெற்றி அமையட்டும் நிறைய பேர் வாழ்த்து வந்திருக்காங்க ரெண்டு ஒன்றரை மணி நேரம் வாழ்த்திட்டேன்ரு <laughs> 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 ரிஷி என்னோட நண்பர் அவரோட நண்பர் சந்தோஷ் முதல் முறையாக தமிழ் படத்துக்கு எடுக்க வந்திருக்காரு ஸோ வெல்கம் சந்தோஷ் டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ட்ரெய்லர் பார்த்த ரொம்ப நல்லா இருந்தது பாடலும் நல்லா இருந்தது டேரக்டர் அஜித் குமார் டெபியூ டேரக்டர் அஜித் குமாரும் டேலண்டட் யங் டேரக்டர்ஸ் ஸோ சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஃபியூச்சர் வந்துட்டு யங் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ நிறைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் வந்து பட வாய்ப்புக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ சந்தோஷ் மாதிரி புது ப்ரொடியூசர்ஸ் வரணும் நேற்று ஒரு 
ஆரியோ லான்ச் இருந்தது ஸோ சதீஷ் நாயர்னு சொல்லிட்டு புது ப்ரொடியூசர் வந்திருக்காரு ஸோ இப்போ சந்தோஷ் நிறைய புது ப்ரொடியூசர்ஸ் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சின்ன படங்கள் எடுத்து சிக்கனமான படங்கள் எடுத்து தரமான படங்கள் எடுத்தால் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் வரும் அதுக்கு ரீசெண்டாக வந்த நிறைய படங்கள் நம்ம சாட்சியாக சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம முகை படமும் வெற்றி பெறத்துக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஸோ மேலும் மேலும் சந்தோஷ் நிறைய படம் எடுக்கணும் அஜித்துக்கும் ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மாக அமையணும் ஸோ என்டையர் டீம் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட் வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த மூவி இன் தியேட்டர்ஸ் தியேட்டரில் வந்து படம் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ முகை திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் சக்தி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் சாரி எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக மதிய டைமில் இந்த வெயிலில் ரெண்டு மணி நேரம் காத்திருந்து எங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு சீட் பெஸ்ட் அவங்களுக்கும் பெஸ்ட் பீப்புள் அவங்களுக்கும் மீடியா எல்லாருக்கும் என்னோட ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு படம் ஏன்னா நானும் அங்கே ஆடியன்ஸ் மாதிரி உட்காந்து பார்த்தோம் அந்த ஆடியோ லஞ்ச் டைலர் லஞ்சலாம் ஸோ இந்த படம் இப்போ இங்கே வந்து பேசுகிறதுக்கு எனக்கு முன்னாடி பேசுகிறதுக்கே ரொம்ப நர்வஸாக இருக்குது படம் பார்த்துருப்பீங்க சாங்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேட்டர்ஸ் வந்தாலும் சரி ஓடிடி வந்தாலும் சரி எங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் மட்டும் எப்பவும் கொடுக்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அர்ஷா பைஜு அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் ஹலோ uh a big thank you to all the media friends and our invited guests for joining us today uh in ke tamil pesa theriyum but i don't have that confidence to speak it in a public platform sorry uh forgive me uh, thank you so much ajit uh producer sandosh sir and of course kishor sir for believing in me and giving me this beautiful character uh malar It was a wonderful experience with them and I hope uh, you all liked our trailer. Likewise, I hope you love our movie also. Um, so I would like to thank all our crew members also, our cinematographer Arjun, music director Shakti, uh, costume designer Sushma and my makeup artist Aishwarya. Thank you so much for helping me out. Uh, எனக்கு ஸ்டேஜ் பேர் கொஞ்சம் தப்பு இருந்தா பிழை இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க அண்ட் இதனோட முதல் படம் ஃபேமிலியை தேங்க் பண்றேன் அப்பா அம்மா அண்ணா மோனி ஸோ இவங்க தான் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அண்ட் சந்தோஷ் சார் தர்மா சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஐடியா சொல்லும்போது ஓகே இதை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பட்ஜெட்டில் இது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் வந்து ஃப்ரண்டில் வந்து எல்லாம் பண்ணாங்க அண்ட் கிஷோர் சார் நான் கிஷோர் சார்கிட்ட நரேட் பண்ணும்போது என்கிட்ட வெறும் ஒரு சின்ன ஜெர்ம் ஐடியா தான் இருந்தது சார் இதுதான் ஐடியா ஸோ இந்த ஐடியாவை டெவலப் பண்ணலான்னு இருக்கு அப்படின்போது கண்டிப்பாக பண்ணுங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிஷோர் சார் தான் எல்லாம் இது பண்ணார் அண்ட் தென் இந்த ப்ராஜெக்டில் ரொப்பானவங்க ஹர்ஷா பைஜு ஸோ இவங்களோட வீடியோ வந்து நான் யூடியூப்ல ஒரு சீரீஸாக பார்த்துருந்தேன் மினி சீரீஸா ஸோ அந்த சீரீஸ் பார்த்துட்டு ஓகே இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க ஆப்டா இருப்பாங்க ஏன்னா இதில் வந்து டைலாக்ஸை விட பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய இருக்கு மலர்ன்ற ஒரு கேரக்டருக்கு ஸோ அவங்ககிட்ட சொல்லும்போது அவங்க வந்து ஓகே இது இப்படி இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் நாங்கள் ஒர்க் ஷாப் பண்ணிட்டு அது ஆனதுக்கப்புறம் தான் வீ ப்ரொசீடு ஸோ அப்புறம் இந்த இந்த கதையோட என்டையர் வீடு வந்து ஒரே வீட்டில் நடக்கிறதுனால ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு செட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க வந்து ஓகே இதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்ப்ளீட் வீடை வந்து செட்டாக போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கட் பார்க்கும்போது ஓகே இது இந்த ஜானரில் இந்த டைப்பில் இருந்தால் தான் ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் மூவி மாதிரி இதை எடுக்கலாம் நம்ம ஒரு லைட் ஆகட்டும் ஒரு இதாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நிறைய பண்ணோம் அண்ட் என் டீம் ஸோ செப்ரேட் செப்ரேட்டாக பேர் சொல்கிறத விட என்டையர் டீம் என் கூட ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்னே வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி ஸோ இந்த மூமெண்ட்டில் தான் என்னால் தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியும் அண்ட் ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் மீடியா பீப்புள் ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ டிலேலாம் இருந்தும் இந்த இவெண்ட்டை இவ்வளோ தூரம் முடிச்சு க்ளீனாக உட்காந்து எங்களுக்காக பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் ரிஷி சார் எனக்கு படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்னே வரைக்கும் நான் சின்ன சின்ன தப்பு பண்ணாலும் இது இப்படி பண்ணக்கூடாது இது இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்து நிறைய விஷயத்த பண்ணி கொடுத்தாரு அண்ட் தங்கராஜ் சார் நிறைய பேர் இருக்கு எனக்கு யார் யாருக்கு நம்பி சொல்றதுன்னு தெரியல சார் ஸோ நான் பேர் மென்ஷன் பண்ணலனாலும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ரொம்ப நன்றி 
and uh, Radha Ravi sir, Samudra Kani sir, GM Kumar sir, you know, you all have a lot of character voices, you know, you all have a lot of voices, you all have a lot of voices, you all have a lot of help, and uh, uh, so, I am very overwhelmed, you can see the trailer, this is a lot of grammatic, art film, commercial film, you can differentiate from that, but you can see the engagement, so, Kandipa, LRO, OTT release, title release, Kandipa path, நீங்கள் உங்கள் 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 உங்க